திருச்சிற்றம்பலம் ஆடும்பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை சிறுவில் சாடும் தனி யானை சகோதரனை திருச்சிற்றம்பலம் நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தால் நீளம் நிறைந்த மணிகண்டத்தை ஈசனடியார் பெருமையினை எல்லா உயிரும் தொழை எடுத்து தேசம் உய்ய திருத்தொண்ட தொகை முன் பணித்த திருவாளர் வாசமலர் மெண்கடல் வணங்க வந்த பிறப்பையும் வணங்குவோம் திருச்சிற்றம் தென் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கு இருவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பண்ணுறு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலை அம்மண்ணா போற்றி கண்ணார முத கடலே போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா திருச்சிற்று அம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பரங்கருணையினாலே இன்றைய தினம் மாணக்கஞ்சாரநாயனாருடைய குரு பூசை சென்னை ஐசிஎஃப் கமல விநாயகர் சத்சங்கம் நிகழ்த்துகின்ற இந்த அற்புதமான யான வேள்வியிலே நாயனாருடைய சிறப்புக்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது கமல விநாயகர் சத்சங்கம் தொடர்ந்து நாயன்மாருடைய குரு பூசையை அந்தந்த திரு நட்சத்திரங்களிலே சிறப்பாக சிந்திக்க இந்த ஞான வேள்விகளை ஏற்பாடு செய்கிறது மார்கழி மாதத்து இந்த சுவாதி நட்சத்திரம் நேற்றும் இன்றைக்கும் இருக்குது அதனால் நேற்றைய தினமும் இன்றைய தினமும் நாம் சுவாமியுடைய கருணையை சிந்திக்கலாம் என்கிற அந்த ஒரு மரபில் இன்றைக்கி மணக்கஞ்சார நாயனாருடைய புராணத்தை நாம் சிந்திக்கிறோம் நம்முடைய பக்தி ஈசன் மேலே இருக்கக்கூடிய பக்தி அல்லது அன்பு ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அன்பு இருக்கும் இந்த அன்பு என்று சொல்லுவது ஈசன் மேல் உள்ள அன்பு அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படி இருக்குங்கிறத நமக்கு அழைக்கவே முடியாது நம்மால் அழைக்க முடியாது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நம்ம அன்பையே நம்மால் அழைக்க முடியாது இப்போ நாம் வந்து அந்த அன்பினுடைய உயர்வு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் நான் ரொம்ப அன்பு செலுத்துறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன்னா அதுதான் குறைஞ்ச அன்பு நான் ரொம்ப குறைவான அன்பு செலுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய அன்பு மிக மிக குறைவு என்று எண்ணுகிற பொழுதே அந்த அன்பினுடைய தரம் உயர்ந்துகிட்டே போகுது மேலே போகுது இது உங்களால் ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது நீங்கள் மணிவாசகரை பாருங்கள் அது அதோட சிறந்த உதாரணமே இருக்க முடியாது எங்கேயாவது தன்னுடைய அன்பு பற்றி தனக்கு தன்முனைப்போ அல்லது கர்ப்பமோ அது வேறு ஏதாவது வந் தன் அன்புடையவன் நல்லா தெரியும் இருக்கு இப்போ எனக்கு தெரியாதா நான் யாரார் மேலே அன்பு வச்சுருக்கிறேங்கிறது எனக்கு தெரியாதா மத் நான் யாரார் மேலே அன்பு வச்சுருக்கேங்கிறது மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரியும்ல அப்போ என் அன்பு யாரார் மேலே எவ்வளோ இவ்வளோ அன்பு அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு சொல்ல வேண்டாம் என்கிட்ட வந்து எங்க நீங்கள் உங்கள் பையன் மேலே அதிகம் அன்பு வச்சுருக்கீங்க உங்கள் பொண்ணு மேலே நீங்கள் அதிகமான அன்பு வச்சுருக்கீங்க 
உங்கள் அம்மா மேலே அதிகம் அனுபவிச்சிருக்கீங்க உங்கள் அப்பா மேலே இப்படி மற்றவங்க சொல்லி தான் நமக்கு தெரியுமா அது இல்லை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோங்கிறது தெரியும் ஆனால் யார் மேலே எவ்வளோ அனுபவிச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் மட்டும்தான் அறிவோம் துல்லியமாக அது ஆனால் அந்த அளவு தெரியாது இந்த அளவு வித்தியாசம் தெரியாதனால எல்லார் மேலேயும் அன்பு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் எல்லார் மேலேயும் நம்ம அன்பு வச்சுருக்கோன்னு நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் அந்த அன்பினுடைய விகித வேறு தான் தாய் கூட பாருங்கள் எல்லா பிள்ளைகள் மேலேயும் சமமாக அன்பு செலுத்துகிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனாலும் அவளை அறியாமல் ஒரு குழந்த வேலை அதிக ஒரு அன்பு இருக்கும் அறியாமல் இன்னும் ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு அப்படி இருக்கும் அது தாய்க்கே தெரியாது நம்ம வந்து அது அப்படி இருக்கிறோன்னா தப்பு கிடையாது அது அந்த இயல்பு இப்போ நான் சொல்கிற பாருங்களேன் உங்கள்கிட்ட எனக்கு என்னுடைய அனுபவப்படி எங்களுடைய தாயாருக்கு எட்டு குழந்தைங்க அப்பெல்லாம் வந்து குடும்பத்தில் குழந்தைங்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது நாங்கள் பண்டிகைன்னா வெளியிலலாம் போய் எங்கேயும் கொண்டாட வேணாம் வீட்லேயே எப்போ பார்த்தாலும் பண்டிகை தான் குழந்தைங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் இதில் எங்கள் 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 சித்தப்பா ஒரு ஒரு மகனார் அவரும் வந்துட்டார் அவர் ப அந்த பையனும் வளர்ந்தா எங்கள் வீட்டில் அந்த குழந்தையும் சேர்ந்து எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க இவனை வச்சு பார்த்துக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க அவர் கேரளாவில் இருந்தார் எட்டு பிள்ளைங்கள பார்க்குறேன் ஒம்பதாவது பிள்ளை அவன் பார்க்க மாட்டேன் நான் நாங்கள் எங்கள் அம்மா இந்த இப்போ நீங்கள் யோதனை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காலத்தில் நாம் வந்து எப்படி இது உண்மையில் முடியாது கால சூழ்நிலையும் அப்படி தான் இருக்குது என் பிள்ளைய பார்த்துக்கணும் கொண்டு வந்து யாராவது விட்டோம்னா நமக்கு அதை விட பெரிய தலைவலி கிடையாது ஒத்துக்கவும் மாட்டோம் இத்தனைக்கும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தால் கூட ஒத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் எங்கள் தாயார்கிட்ட வந்து சொன்னோடனே நான் உண்மை அனுபவத்தை பகிரணும் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் என்னடா மானக்கஞ்சான் நாயனாரில் இவர் சொந்த கதையெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு நினைக்காதீங்க நான் எப்போவுமே சப்ஜெக்டுக்கு சம்மந்தம் இல்லாததை பேசவே மாட்டேன் அப்போ எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க எட்டு பிள்ளைங்களை வளர்க்குறேன் அவன் ஒன்பதாவது பிள்ள அவன் இருந்துட்டு போட்டு வந்தாங்க எந்த தாயாக சொல்லுவாள் வந்தோம் அந்த பையனும் எல்லாம் எங்களோட ஒன்றா தான் வளர்ந்தோம் அவனும் வந்து எங்கள் அம்மா அம்மா தான் கூடுவான் அப்பா அப்பான்னு கூடுவானா அதனால் என்னுடைய கடைசி தம்பி தங்கச்சிங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவரும் எங்கள் அம்மாவோட பிள்ளை நினச்சிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் அப்புறம் தான் விவரம் தெரிய ஆரம்பித்த உடனே தான் அவர் சித்தப்பா பையன் சரி நம்ம நம்ம அண்ணன் தம்பி பிள்ளைருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அப்படி இந்த அன்பு வந்து பகிர்ந்து கொள்வதில் எப்படி தாய்க்கு வந்து எல்லா பிள்ளைங்க மேலேயும் அன்பு எல்லா குழந்தைங்க மேலேயும் அன்பு அதில் ஒன்றும் குறைச்சலே இருக்காது நிறையா இருக்குது ஆனால் எங்கள் அம்மா என் மேலே ஒரு கொஞ்சம் கூட அன்பு காட்டினாங்கன்னு என்னுடைய உடன்பந்தார் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் ஆதங்கம் தவிர்த்து பொறாமையே எல்லாம் கிடையாது எங்கள் பொறாமைப்படவே தெரியாது என் கூட பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே என் உடன்பிறந்தாருக்கு எல்லாமே பொறாமைங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுப்பாங்க என் மேலே அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய வருஷம் எனக்கு அது ரொம்ப நாளாக தெரியாது எல்லார் மேலேயும் காட்டுற மாதிரி தானே நம்ம மேலே அன்பு காட்டுறாங்கன்னு நான் நினப்பேன் ஆனால் நானும் வளர்ந்த பெரியவனாக எனக்கு திருமணமானதுக்கப்புறம் அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன் உணர்ந்தேன் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கூடுதலான அன்பு அடியன் மேலே இருந்தது அப்படிங்கிறத அப்புறமா தான் அவங்கெல்லாம் சொன்ன குற்றச்சாட்டு உண்மை அப்படிங்கிறது உணர்ந்தேன் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஏன் இவ்வளோ தூரம் சொல்லணும் இதே மாதிரி சாமிக்கும் இருக்கும் இறைவனை நம்ம சொல்கிறோம்ல பாரபட்சம் இல்லாதவர் அவருக்கு வந்து எந்த எல்லா உயிர்களும் ஒன்று தான் அப்படின்னு எல்லா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அது உண்மை தான் ஆனால் சிலருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணுவார் பாருங்கள் 
அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து இப்போ குளத்தில் குளிக்க போன பையன் முதலே ஒரு ஒன்றுச்சுன்னா அது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு கொண்டாங்கிறாரு யாருக்காவது செய்வாங்களா யாராவது செய்ய முடியுமா இது அதை போய் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு யார் தான் இந்த அவிநாசியில் இருக்கார்ல அவரே தான் அவிநாசிக்காரர் இது இந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்காரு ஏன்னா சுந்தரன் கேட்டார் சுந்தரன் கேட்டான் அப்பிலே கிடையாது கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு நிற்பார் ஏதோ ஒரு சின்ன குற்றம் பண்ணாருங்கிறதுக்கு கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி பறித்து நான் அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பேன் நீ அழுகிற மாதிரி அழுகு என்ன இதெல்லாம் அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்காண்டி ரெண்டு கண்ணியும் அழுவாணி பிடிச்சி வாங்கிட்டார் திருவட்டியூரில் ரெண்டு கண்ணும் போனதில் வந்துடுமா நமக்கு சுலபத்தில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் வந்துடுமா அங்கே திருவட்டியூரில் போனது காஞ்சிபுரத்தில் ஒன்று திருவாரூரில் வந்தவனே வாங்கிட்டார் அழுவணி ஆட்ட அவன் பிடிச்சி அவருக்கு செய்யலாம் ஏன் சுந்தரருக்கு அந்த தகுதி இருந்தது அந்த தகுதியும் அந்த அன்பும் இருக்குமானால் ஏன் செய்யக்கூடாது ஆகையினாலே ஈசன் மேலே நமக்கு அன்பு இருக்கலாம் ஆனால் அன்பில் வித்தியாசம் இருக்குல்ல எங்க தின்னனார் அன்பு மாதிரி யாராவது காட்ட முடியுமா அன்பு காட்டாமல் யார் சிவகோ சரியார் கீழே இருந்து தண்ணி தூக்கிட்டு வந்து மேலே வந்து ஒரு கும்பாபிஷேகமே பண்ணுறார் அவருக்கு என்ன அன்பு இல்லை தின்னனாரும் அன்பு தான் சிவகோசரியாரும் அன்பு தான் என்ன நடுகாட்டில் அத்துவானத்தில் கிடக்கிறாரு அவர் மேலே அவருக்கு தினம் வந்து அபிஷேகம் பண்ணி பூவை போட்டு அர்ச்சனை பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ணி சாப்பாடை வச்சு அவருக்கு நிவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ அன்பு அசுத்தம் பண்ணிட்டு போனவுடனே அவர் படுற பாடு அந்த மனசு அவ்வளோ பாடு போடுறார் என்ன வெறும் கோயில் தானே வெறும் சாமி தானே நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை இப்போ சிவகோசரியருக்கு அன்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அதனால தான் அவருக்கு இவரோட அன்பை காட்டுறார் அன்பு இல்லாத ஒன்றா பதிலே சொல்லியிருக்க மாட்டார் யார் யாராவது போய் கேட்டிருந்தாலும் ஒன்றுமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க சாமி இந்த அன்பு என்கிறத வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது எப்படி அதை வரையறை செய்ய முடியும் யாருக்கு எவ்வளோ அன்பு நமக்கு சிவத்து மேலே அன்பு எவ்வளோ இருக்குது அவர் திரும்ப நமக்கு நம்ம மேலே அன்பு எவ்வளோ வச்சுருக்காரு இந்த அன்பு வந்து அவர் காட்டுற அன்பு அது அருள்னு சொல்கிறாங்க சொல்லி கேட்டான் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை அன்புன்னா என்ன அருள்னா நம்ம நமக்கு நம்ம காட்டும்போது அன்பு அது அருள்னு கூட சொல்லலாம் பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காமல் செலுத்தினீங்கன்னா அருள் தான் நீங்கள் எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல் செலுத்தினீங்க குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவோ செய்கிறீங்களே எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யுங்க அருள் அவ்வளோதானே அது திரும்ப வரும் அது நமக்கு காப்பாற்றும் நமக்கு சாப்பாடு போடும் நம்மளை வச்சு காப்பாற்றும் அது நமக்கு வயசான காலத்தில் டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போகும் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து நம்ம செய்கிறோமா அதனால் அது பாசம்னு போயிடுச்சு அது டீக்ரேட் ஆகிடும் அன்புக்கு கீழ் நில பாசம் அது ரொம்ப வழுக்கும் சரி இப்போ நான் சொல்ல வந்த கருத்து என்ன அப்படின்றது பார்க்கும்போது இவ்வளோ அன்பு இருக்குதுன்னு ஒருத்தரோட அன்பை நம்மால் இடப்பட முடியாது எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கிறோங்கிறது இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் சிவபெருமான் தான் அவர் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும் இவன் அன்பு எப்படி இவன் அன்பு எப்படி இவன் காரிய அன்பு இவன் வேலைக்காக அன்பு வச்சுருக்குறான் இவன் தோ இவன் வந்து க ரொம்ப காரியக்காரவன் எல்லாம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் அவர் ஏமாத்துறத இவன் நினைக்கலாம் அவர் யார்கிட்டையும் ஏமாந்ததாவது சரித்திரமே கிடையாது அவர் ஏன் ஏமாற போகிறாரு ஏன் எப்படி எப்படின்னு தெரியும் ஒருத்தரோட அன்பு எப்போ தெரியும் ஏன் அன்பு எப்போ தெரியும் இன்னொருத்தர் அன்பு எப்போ தெரியும் ஹவு டு ஃபைன் அப்படின்னா இந்த புத்திசாலித்தன இன்டெலிஜென்ஸை எப்படி கண்டுபிடிப்பான் எப்படி இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருக்கிறான் அப்படின்னா 
தவிர்க்க முடியாத சிச்சுவேஷனில் ஹவு ஹி பிஹேவ் எப்படி அவன் ரியாக்ட் பண்ணுறான் அந்த சூழ்நிலையில் எப்படி முடிவெடுக்கிறான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறான் அதை வச்சு தான் இன்டெலிஜென்ஸு சும்மா பதினாறாம் வைப்பாடு பார்க்காமையும் ஒப்பிக்கிறான் பத்து பாட்டுகளை பார்க்காமையும் ஒப்பிக்கிறான் இது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை இது மெமரி பைஹாட் பண்ணி மெமரி பவரில் ஒப்பிக்கிறது திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸே கிடையாது அது எப்படி இன்டெலிஜென்ஸ் ஆகும் கெப்பாசிட்டி அது ஒரு அண்டா எவ்வளோ கொள்ளுது ஒரு டம்ளர் எவ்வளோ கொள்ளுது உடனே நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அண்டா இஸ் மோர் இன்டெலிஜென்ட் தேன் டம்ளர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் வேறு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கல ஆனால் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணும்போது அப்போ அவங்களுடைய பிஹேவியரல் சயின்ஸ் அவங்க எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சுச்சுவேஷனில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தான் பார்க்கணும் அன்பும் இப்படி தாங்க இந்த அன்புங்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறத அந்த அன்பு ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஹேண்டில் பண்ண முடியாத ரொம்ப டேக்ட்ஃபுல் சுச்சுவேஷனில் ஒரு மிக இக்கட்டான நேரத்தில் அது எப்படி வெளிப்படுகிறது அதைத்தான் சிவபெருமான் எல்லா அடியாரிட்டையும் வெளிப்படுத்துவார் அன்புடையவர்களாக தான் இருப்பாங்க அவங்க அவங்க பாட்டு இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஏ சுச்சுவேஷன் வில் அரைஸ் ஒரு கட்டம் வரும் அந்த கட்டத்தில் இந்த ஆயனார் எப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு பாருங்க இதை தவிர்த்து வேறு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன் அல்லது சொல்யூஷன் அல்லது ஒரு மெத்தடே இல்லை சொல்லணாத சுச்சுவேஷனில் எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறான் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு திஸ் ஆர் தட்டு அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் திஸ் ஆர் தட் அவன் எங்கே நிற்கிறான் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் எவ்வளோ வேணால் பேசுவேங்க அன்பு சொல்லுவேன் இப்போ எவ்வளோ வேணால் பேசுவேன் என்ன வேணால் சொல்லுவேன் ஆனால் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்ததுக்கப்புறம் சிவமா இல்லை வேறு விஷயமா அப்படின்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி நான் ஆய்வு பண்ணுவேன் இந்த டெஸ்ட்டு தான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா டெஸ்ட்டுங்கிறது அவன் என்ன செய்கிறான் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வைக்கிற டெஸ்ட்டு அதுதான் நம்ம காமன் மேன் ஆனால் ஈச வைக்கிறது டெஸ்ட் இல்லை அது சோதனைன்னு சொல்லக்கூடாது ஈச வைக்கிறது என்னமா இவன் எப்படி நடந்துக்கிட்டான் பார்த்தியா அப்படின்னு நமக்கு காட்டுறதுக்காக வைக்கிற சுச்சுவேஷன் கேஸ் ஈ நோஸ் த ரிசல்ட்டு அவருக்கு தெரியும் அவன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான் ஏன்னா அவன் அன்பை உள்ளே இருந்து பார்த்தவர் அதனுடைய அதனுடைய வால்யூம் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அதை லைட்டாக எடுத்துக்கிறவங்களுக்காக அவர் வந்து அதை வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த நாயனார் எப்படி பண்ணுறார் இந்த ஒரு வினாடி போதும் அவ்வளோதான் தெரிஞ்சு போச்சு இன்னொன்று அதை காட்டினதுக்கப்புறம் அவர் அங்கே வச்சுருக்கவே மாட்டார் இதுதான் அங்கே இருக்க பியூட்டி சுவாமி என்ன பண்ணுவார் ஹி வில் ஹி வில் கிரியேட் அ சுச்சுவேஷன் ஹி வில் கிரியேட் அ சுச்சுவேஷன் அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த சுச்சுவேஷனில் ஹவு ஹி பிஹேவ்ஸ் பார்த்துக்க அவரை எப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்கா இதுதான் நமக்கு வைணவத்துக்கெல்லாம் மித்ததுக்கெல்லாம் இருக்கிற வித்தியாசம் வைணவத்தில் திருமாலிக்கே தெரியாது அவர் ஒரு சோதனை வைப்பார் இவன் கண்டுபிடிக்கணும் இவன் என்ன இவ்வளோ அன்பாக இருக்கான் பார்க்கலான்னு வைப்பார் சோதனை வச்சுத்தான் அவர் அதை கண்டுபிடிச்சி இப்படி இருக்கான் ஓ உன் பக்தியை சோதிப்பதற்காகவே யாம் வந்தோம் உன்னுடைய பக்தியை சோதிப்பதற்காக வந்தோம் இவ்வாறு கண்டோம் மெச்சுகிறோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போவாங்க நீ சிவகுமண்டை அந்த வேலையே கிடையாது அவர் வந்து அவர் ஏற்கனவே மெச்சுறவர் தான் அதனால தான் இந்த சுச்சுவேஷனில் யார் வெற்றி பெறுவாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட்டை வச்சு மற்றவங்களுக்கு காட்டுவார் அவர் வச்சு அந்த மாதிரி டெஸ்ட் வச்சு அதில் ஃபெயிலானதாக ஒருத்தர் கூட கிடையாது 
நோபடி வில் ஃபெயில் ஏன்னா அவர் அப்படி தான் ஒப்பார் அவர் இந்த உலகத்தை காட்டுவதற்காக இந்த உலகத்தில் அவருடைய அந்த அடியாருடைய தாம் பெருமையை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறீங்களே என் அடியாருடைய பெருமையை நீ தெரிஞ்சுக்கோட்டமா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நிலைமை வருகிற பொழுது என் அடியார் எப்படி திரும்ப நடந்துக்குவா நீ பிரபஞ்சத்தையே பிடிச்சிட்டு இருக்கிறியா நீ பிரபஞ்சத்தையே பிடிச்சிட்டு இருக்கிறியா எதிரி மேலே அவன் மேலே அவ்வளோ பகை வச்சுருக்கிறிய அந்த பகை யாரே வந்து வைத்தாப்பில் நின்று சிவனடியாராக நின்னா அந்த அடியாருக்கு மேலே வச்சுருக்கிற அன்பினால் பகைவனைக்கே வெற்றி தேடி தருகிற ஒருவர் இருப்பார்னா அவரது ஒருத்தர் நாயன்மார் ஒருத்தராக தான் இருக்க முடியும் வேறு உள்ள உலகத்தில் யாராலேயும் அதை செய்ய முடியாது அந்த ஒரு அந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம வந்து ரொம்ப அற்புதமாக நாயன்மார்களுடைய வரலாற்றில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆகவே ஏன் இதை இவ்வளோ தூரம் நான் இதை விரித்து இந்த இந்த முன்னுரிய உங்களுக்கு தரேன்னு சொல்லணும் நீங்கள் வந்து மனக்கஞ்சார நாயனார் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் தேவை மானக்கஞ்சார நாயனாருக்கு இது பாருங்க அவர் வலிந்து தேடி வரார் அதுதான் ஒரு விஷயம் தேடி வராருங்க அவரை எதுக்கு இவர் பெருமையே வந்து காட்டுறதுக்காக வரார் சோதிக்கிறதுக்காக வரல அவர் பெருமை அடியார் பெருமையை காட்டுறது சொல்கிறது இதுக்கெல்லாம் சிவபெருமானுக்கு வர மகிழ்ச்சி இருக்குது பாருங்கள் அது அப்படி வந்து எல்லோரும் அன்பு காட்டினாலும் ஓரொருத்தர் மேலே இப்படி கொஞ்சம் அப்படி கூட எத்தனையோ அடியார்கள் அன்பு செலுத்தியிருப்பாங்க எத்தனையோ பேர் கோயிலுக்கு வராங்க எத்தனையோ பேர் தான் அன்பு செலுத்தாமல் கொஞ்சம் ஆனால் அதில் சொல்லுங்கள் அது நினச்சி பார்க்கணும் இப்போ வந்து அந்த அன்பினுடைய நுகர்வில் அவர்கள் அன்பை நுகர்ந்ததில் எல்லாருடைய அன்பையும் நுகர்கிறார் யாருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்றெல்லாம் அவருக்கு தான் அத்துப்படி ஆனாலும் அவர் நம்ம பார்க்குற பொழுது எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒன்று போல் இருக்கிறது இருந்தாலும் சில சமயம் ஒன் சைடடாக அந்த அன்பின் ஈர்ப்புனால் கொஞ்சம் பியாண்ட் லிமிட் கூட போவார் அவர் யார் கேட்குறது லிமிட்டு போட்டதே அவர் அப்புறம் லிமிட்டை தாண்டி போகிறதுக்கு அவர் யார் கேட்குறது சொல்லுங்க போகலாம் இந்த கட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பொழுது நமக்கு இந்த ரூல்ஸ் அப்ளை ஆகும் கட்டிலேயே இல்லை அவர் நீ இந்த ரூல் எல்லாம் சாமிக்கு போடக்கூடாது நமக்கு போட்ட ரூலு அங்கே போட முடியுமா சொல்லுங்க போகலாம் நம்ம ரூல் ரொம்ப ரூலு நம்ம நாட்டில் இருக்கிற கார் ஓட்டும்போது குழந்தைகள் எடுத்து ரூல் வேறு யூஎஸில் வேறு குழந்த அது த்ரீ மந்த்ஸ் பேபியாக இருந்தாலும் டூ மந்த்ஸ் பேபியாக இருந்தாலும் பின்னால் கிரேடில் வச்சு இது சாரி சீட் அதுக்கு தனியாக வச்சு அதில் உக்க அதில் வச்சு பெல்ட்டை போட்டு அங்கே தான் வைக்கிறோம் குழந்தைய பின் சீட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் உட்கார வைக்கக்கூடாது பேக் சீட்டில் ஒரு சீட்டு ஏற்பாடு பண்ணி அதில் வச்சு பெல்ட்டு போட்டு அந்த குழந்தை மூணு மாதம் குழந்த ஆமாம் இங்கே நம்ம ஊரில் பதில் கார் ஓட்டும் போது அவர் ஓட்டுறாரு மடியில் வச்சுக்கிட்டே ஓட்டுறாரு ஓட்டுறவர் அந்த பையனை நடுவில் வச்சுக்கிட்டாரு இப்படி வச்சு ஓட்டுறாரு அந்த அம்மா பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கு அது வச்சுருக்கலாம் ஏன்னா அதுகிட்ட ரெண்டு இருக்குது என்ன எப்படி இப்படி குடும்பத்தோடு இது இந்த சட்டம் இங்கே செல்லும் அங்கே செல்லுமா செல்லாது அது மாதிரி நம்ம வந்து சிவபெருமானை போய் இந்த ரூலையெல்லாம் போட்டு ஏச இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமெல்லாம் கேட்காதீங்க அவர் இந்த உலக ரூல்ஸுக்கு ஆறு அத்துவாக்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் நம்ம ஆறு அத்துவாக்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க நமக்கு ஆறு அத்துவா லிமிட்ஸு அவருக்கு எங்கே இருக்குது அத்துவாதீதர் சிவபெருமான் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நாயன்மார் அவர் அன்பையே தெரிஞ்சிக்க முடியலங்க அவர் அன்பைய சாதாரண மாதிரி இருக்கிறார் ஒரு சாதாரண ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் அவர் நடந்தது தான் அவர் அன்பை அப்பா எப்படி உள்ள கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பார் சிவபெருமான் அந்த அன்பை 
மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்காரு எல்லார் போல் அன்பு செலுத்துகிறவர் எல்லார் போலேயும் எல்லோரும் கொடுக்குறவர் சேனாதிபதி அப்படி தான் பாட்டெல்லாம் பார்ப்போமா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரணமாக சிவபெருமான் மேலே அன்பு வச்ச ஒரு ஒருத்தர் எப்படி இருப்பாரோ அப்படி தான் இருக்காரு அப்படி தான் இருக்கார் அப்போ அப்படி இருக்கிற அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பாருங்க ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஒரு டிசிஷன் எடுத்தார் பாருங்க அடா டாடா தெய்வ சேக்கடார் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி இனிமே இந்த இனிமே கிடையாது சேக்கடார் சேக்கடார் அவ்வளோதான் சேக்கடாருக்கு அப்புறம் சேக்கடாரே கிடையாது எழுத முடியுமா திருச்சிற்றம்பலம் அந்த நாயனாருடைய அன்பை சிவபெருமான் எப்படி ருசிக்கிறாரோ அது மாதிரி தெய்வச்சேகர ருசிக்கிற ஒவ்வொரு நாயன்மாரையும் அனுபவிக்கிறார் அதனுடைய எப்படிதான் அந்த அந்த கீ நோட்டு அந்த நாயன்மாருடைய அன்பினுடைய உயிர் நாடி அது எப்படி அவர் அது தில்லையப்பில் கூத்துன்னா அவருக்கு அதை அறிவிச்சது அறிவிச்சிருக்கு இல்லைன்னா எப்படி அதை சொல்ல முடியும் உனக்கு வரலாறு சொல்லுகிற பொழுது எது உயிர் நாடின்னு தெரிஞ்சு அதை சொல்லணுங்கிறது செக்கிடாத தவிர வேறு யாரால் முடியும் ஆனால் சைபர்களே சேக்கிடா இருக்குது தே டோன்ட் பே டியூ ரெஸ்பெக்ட் இது ரொம்ப வருத்தத்தகுந்த செய்தி நான் சொல்கிறேன் சும்மா திருநீர் பூச்சிக்கிட்டு கோயில் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்து என்ன பிரகாரம் சேக்கிடாரை உணராமல் தெய்வ சேக்கிடாரை உணராமல் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களை உணராமல் என்ன பக்திங்க அது அது என்ன பக்தி அது எனக்கு தெரில பக்தினா என்னென்னா அவங்கள பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் பக்தி அதுதான் அன்பு அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி ஒரு வரலாறு இப்படி ஒரு ஒரு எழுத்து இப்படி ஒரு விளக்கம் இப்படிலாம் இருக்கும்பொழுது அதை நம்மால் பார்க்க முடியலன்னா அப்புறம் என்ன நம்ம பக்தி சாமி ரொம்ப வருத்தப்படுவார் சாமி வந்து இவ்வளோ கொடுத்துருக்குறேன் இவங்களெல்லாம் இந்த சீவன் முத்தர் இங்கேருந்து உனக்கு கொண்டாந்து கொடுத்து அவங்கள வச்சு நூல் செஞ்சு இதெல்லாம் தான் இப்படி பார்த்துட்டு இவ்வளோ செஞ்சு கொடுத்துருக்குறேன் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு திரும்ப வந்து தேங்காயை ஓகி ஓங்கி உடைச்சிட்டு இருக்கிறான் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது இவன் எல்லாம்னு சாமி இங்கேருந்து வரப்பெல்லாம் தேங்காய் உடைக்கிறான் வெத்தலை வாக்கு இதையே தூக்கிட்டு வரான் ஒரு பெரிய புராண பாட்டு ஒரு பெரிய புராண நாயனார் அப்படி தெரியுது அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் விமஸ் லேர்ன் அதை விட பெரிய பூஜையே கிடையாது அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நாயன்மாரை தெரிஞ்சுக்கிறது நாயன்மாருடைய அன்பை புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ இந்த அன்பு நமக்கு இல்லையே இவர் அடியாருக்கு அடியாராகும் நாள் என்னாலோ அப்படின்னு அந்த உணர்வு நமக்கு வரணும் இது இதுதான் வெற்றி அதுக்கப்புறம் ஏன் நமக்கு நம்ம மேலே சாமி செலுத்துகிற அன்பை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வித்தியாசத்தை பாருங்கள் நாயன்மாரின் மேலே நீங்கள் அன்பு செலுத்த ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் மேலே சுவாமி உங்கள் செலுத்துகிற அன்பே வித்தியாசமாக இருக்கும் அது யூ கேன் ஃபீல் இட்டு ஆகையினாலே எல்லாமே அன்புன்னு இடம் போட்டுறாரு எல்லாமே அன்பா எப்படி எல்லாமே அன்பாகும் ஒரு முழம் பூ வாங்கிறது போல் இன்றைக்கி மூணு முழம் பூ வாங்கிட்டேன் சார் நான் அப்படின்னா ஒன்று அன்பை மூணு மடங்கு ஆகிடுச்சு அவனுக்கு அவனுக்கு அப்படி எப்படி தப்பாக கேல்குலேட் பண்ணுறேன் எல்லாம் அது அன்புங்கிறது ஸ்கேல் டிஃப்ரெண்ட்டு நீங்கள் வந்து நாயன்மார்களை படித்தால் மட்டுமே சிவத்தின் மேல் செலுத்துகிற அன்பு என்ன என்பது புரியும் இல்லைன்னா புரியாது எதையாவது ஒன்று நினச்சிட்டு இருக்க வேண்டும் மேலாறு செஞ்சடை மேல் வைத்தவர் தாம் விரும்பியது நூலாறு நன்குணர்வோர் தாம் பாடும் நோன்மை அது 
கோலாறு தேன் பொழிய கொழுங்கணியின் சாரொழுகும் காலாறு வயற்கரும்பின் கமிழ் சாரூர் கஞ்சாரூர் கஞ்சாரர்னு அவருக்கு பேர்னா அந்த கஞ்சாரூருங்கிற ஊரை சேர்ந்தவருங்கிறதுனால தஞ்சாவூர்காரர்னு சொல்கிறது இல்லையா அது மாதிரி கஞ்சாரூர் அதனால் மான கஞ்சாரர் மானவனா பெருமை பெருமையுடைய அவர் ஒருத்தருக்கு வந்த பெருமை அந்த பெருமை மேலாறு தான் கங்கை மேலாறு செஞ்சடை மேல் வைத்தவர் தாம் விரும்பியது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அந்த ஊர் நூலாறு நன்குணர்வோர் தாம் பாடும் நோன்மை அது ஞான நூல்களை பாட கற்று உணர்ந்தவர்கள் இந்த ஊரை சிறப்பாக பாடியிருக்கிறார்கள் கோலாறு தேன் பொழிய மரங்களில் இருக்கக்கூடிய கொம்புகளில் கிளைகளில் தேன் கூடு கட்டியிருக்கு அதை உடஞ்சிருச்சு தேன் கீழே ஒழுவுது கோலாறு தேன் பொழிக கொழும் கனியின் சாறு பழுத்திருக்கிற பழங்கள் வெடித்து அதிலிருந்து சாறு ஒழுகுது இது ரெண்டும் கீழே ஒழுகி அப்படியே ஊற்றிட்டு போகுது ஒரே மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்களும் தேனடையும் ஊற்றி அது அப்படியே சாறு போகுதா அந்த சாறு எதில் கலக்குதுன்னாரு அங்கே வயல்களில் கரும்புகள் இருக்கு கரும்பு வெடித்து அந்த சாறு போகுது இப்படி இது நம்ம நினச்சி பார்க்குற பொழுது இது என்ன இனிமை இந்த இனிமை தான் மானக்கஞ்சாரருடைய அன்பு அந்த அன்பை சொல்ல வருகிறவர் இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் அது மாதிரி அந்த அன்பு ஆனால் வெளியிலே தெரியாது காலாறு வயர் கரும்பின் கமல் சாரூர் கஞ்சாரூர் அந்த கஞ்சாரூரில் நம்ம சுவாமி இருக்கிறாங்க அவங்க அப்பதியில் குலப்பதியாய் அரசர் சேனாபதியாம் அரசர்களுக்கு சேனாதிபதியாக கூடிய வேளாண் குளத்தில் அந்த அந்த பெல்ட் இருக்கணும் இல்லையா உடம்பு பெல்ட்டு சேனாதிபதியாக இருக்கணும்னா அந்த பெல்ட்டு அந்த வாழ் வித்தை அந்த வித்தைகள் எல்லாம் கட்டவர்களாக இருக்கணும் இந்த வேளாண்குடியில் இருக்கிறவர்களில் வேளாண்குடியும் ப இருந்து வேளாண்மையும் பார்ப்பார்கள் அரசர் கொடுக்க அந்த உத்தியோகத்தையும் போகிறவங்க இருப்பாங்க இது பல நாயன்மார் இப்படி இருக்கிறாங்க அதில் இவரும் ஒருவர் அப்பதியில் குலப்பதியாய் வேளாண் குலத்தினுடைய தலைவராக அரசர் சேனாபதியாம் அரசருக்கு சேனாதிபதியாக உடன்கூடியவர் செப்பவரும் குடிவிளங்க திரு அவதாரம் செய்தார் அந்த குடியே அந்த குலமே சிறப்பு பெருமாறு தோன்றினார் அப்படி இல்லவா அவதாரம் செய்யணும் சிவபெருமான் மேலே செலுத்துகிற அன்பினாலே அந்த குலமே பெருமை பெறுகிறது அவரை பற்றி சொல்கிறாருங்க பாருங்கள் மெய்ப்பொருளை அறிந்துணர்ந்தார் இப்போ நமக்கு அவருக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பாருங்கள் நாம் மெய்ப்பொருளை அறிந்து அவ்வளோதான் அறிந்து அப்புறம் என்ன போடுறதுன்னு எனக்கு தெரில அவருக்கு டெக்கெட் போட்டார் அறிதல் தான் நடந்திருக்கே தவிர நம்ம உணர்ந்தமான்றது எனக்கு கேரண்டி என்ன சொல்கிறேன் நான் நம்ம நம்மன்னா நீங்கள் டோன்ட் டேக் யுவர்ஸ் உங்களை சொல்லவே இல்லை சார் என்ன சொல்கிறேன் அறிந்தோம் உணர்ந்தோமா சிவபெருமான் தெரிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அறிந்ததோடு நிற்கிது அவர் மெய்ப்பொருளை அறிந் மெய்ப்பொருளை சிவத்தை அறிந்து உணர்ந்தான்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் சிவந்தான் மெய்ப்பொருள் என்று அறிந்து உணர்ந்தார் அதுக்காக அது அப்படி போட்டார் விழுமிய வேளாண் குடிமை வைப்பனைய மேன்மையினார் அந்த வேளாண் குடிமையில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாராம் மானக்கஞ்சாரனார் அவ்வளோதான் அவருக்கு அவருடைய தன்மைகளை சொல்கிறார் ஒரு பல பணி உடைய வடி உடைய எப்போவும் பணிவோட வடிவு பணிவான வடிவு இருக்காது தாழ்மையாம் தாழ்வெனும் தன்மையாம் சைவம் இல்லையா அப்படி அந்த பணிவு நெல் முத்திரிச்சின்னு தாஞ்சிரும் முற்றிய ஞானமுடையவர்கள் இப்படி நிமிந்து இப்படி நிற்க மாட்டாங்க அப்படி அவர் அப்படி தான் இருப்பாங்க பணியினோடும் பணிமதியின் 
பாம்பு மதி அணி உடைய சடை முடியார்க்கு ஆளாகும் பதம் பெற்ற தனிவில் பெரும் பேருடையார் அவருடைய திருவடிக்கு அந்த அடிமை செய்கின்ற தனிவில் பெரும் பேருடையார் அவருக்கு அந்த அடிமை பண்பில் கொஞ்சம் கூட தனியாத தாகம் தனிதல் இல்லை நம்ம ஒரு பத்து ஒரு 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 தடவை முற்றோதல் போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் நம்ம அன்பையே தனிஞ்சிடும் கொஞ்சம் அடுத்த முற்றோதல் இப்போ தாங்க போயிட்டு வந்தேன் பார்க்கலாம் அப்படின்றோம் தனிஞ்சிடும் கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கட்சி எழுந்திரிக்கும் அதுதான் தனிந்து தனிந்து வரும் இவருக்கு அப்படி இல்லையா தனிவில் பெரும் பேருடையார் வேறு பேர் பார்த்துக்கணும் தம்பெருமான் கடல் சார்ந்த துணிவுடைய தொண்டர்க்கே ஏவல் செய்யும் தொழில் பூண்டார் அடியார்களுக்கு தொண்டு செய்கிறதுல ரொம்ப விருப்பம் உடைய வரான் என்ன வேணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டு செய்வாராம் இப்போ இதில் என்னங்க ஸ்பெஷல் இருக்கு த அது மாதிரியே நிறையா அடியார்கள் தனிவில் பெரும் பேருடையார் இருப்பாங்க பணிவுடைய வடிவுடையார் இருப்பாங்க தம்பெருமான் கடல் சார்ந்த துணிவுடைய தொண்டர்க்கே அடியார்களுக்காக தன்னுடைய தொண்டுகளை செய்கிறவர்கள் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்க்கலாம் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் தொழில் பூண்டார் இது வந்து சிறந்த அடியார்களுக்குரிய இலக்கணம் அது அவர்கிட்டே இருந்தது அவர்கிட்டே இருக்குது புரியுது உங்களுக்கு எங்கே எக்ஸல் ஆகிறார் நம்ம கூட அன்புடையோன்னு சொல்கிறோம் எங்கே எக்ஸல் ஆகிறோம் அதுதான் முக்கியம் ஏவல் செய்யும் தொழில் பூண்டால் மாறில் பெரும் செல்வத்தின் வளம் பெருக மற்றதெல்லாம் அருளமாம் சடைக்கற்றி அந்தனர் தம் அடியாராம் ஏரில் பெரும் திருவுடையார் உடையார் என்று மாறில் பெரும் செல்வம் வளம் பெருக மற்ற அது எல்லாம் ஆர்வலம் சடைக்கற்றி அந்தனர் அந்தனர்ங்கிறது சிவபெருமான் அந்தனர்னா அது ஏதோ ஒரு குளத்து அடியார் அப்படின்னு நினச்சிட வேண்டாம் அந்த குளத்தை குறிக்கல சிவபெருமானை தான் நிறைய இடங்களில் அந்தனர்ங்கிறது சிவபெருமானை குறிக்கவே உபயோகப்படுத்துவாங்க ஆர்வலவும் சடைக்கற்றி அந்த நிர்தம் அடியாராம் சிவபெருமானுடைய அடியார்களுக்கு ஈரில் பெரும் திருவுடையார் உடையார் அடியார் அவர்களுக்கு ஈரிலாத பெரும் திருவுடையவர்கள் அவர்கள் அவர்கள் என்னுடைய இந்த வளமத்துக்கெல்லாம் உடையார் அப்படி தான் நினச்சிருப்பார் தங்கிட்டே இருக்க பொருளை எப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னா சிவபெருமானுடைய அடியார்களுக்கு உரிய பொருள்கள் இவை சிவபெருமானுக்கு அடியாருக்கு உரிய பொருள்கள் அந்த நிறுவம் அடியார் அந்த நிறுவனம் சிவபெருமானுடைய அடியாராம் ஈரில் பெரும் திருவுடையார் உடையார் அவரே உடையார் உரிமை உடையார் எடுத்துக்கொள்ள உரிமை உடையார் வந்து எடுத்து போக உரிமை உடையார் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இடம் இல்லை நீங்கள் வச்சுருக்கிறாங்க என்ன பார்த்து கண்டாங்க என்று யாவையும் நேர் கூறுவதன் முன்னவர்தம் குறிப்பறிந்து கொடுத்துள்ளார் யாராவது வந்து வந்தாங்களாலே தெரிஞ்சுக்குவார் அவங்க குறிப்பறிஞ்சு சில பேர் உதவி கேட்க போனோம்னா உதவி கேட்க வந்திருக்காங்கன்னு தெரியும் என்ன வேணும்னு கேட்கலாம் இல்லையா அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் சங்கடப்படுவாங்க இல்லை ஐயா பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் பார்த்தாச்சு இல்லை அப்படிமா இல்லை என்ன உதவி வேணும் கேளுங்க சொல் தர என்ன விஷயம் ஏதாவது உதவ முடிஞ்சால் பண்ணுறேங்க சொல்லிட வேண்டியது தானே எவ்வளோ ஈஸாகும் அப்போ அவங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் ஈஸியாகிடும் உடனே டக்குன்னு அவர் அப்படி எடுத்து கொடுத்தா டக்குன்னு சில பேர் இதுக்காகவே தயங்குவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னாவது தேவை என்ன சொல்லுங்களேன் நம்ம அப்படின்னு நிறையா அன்பர்கள் என்ட்டா வராங்க அடியார்கள் சந்திக்கிறாங்க அவங்க அன்பெல்லாம் பார்த்தா இது எங்கேயோ எப்போவோ ஒரு அடியாருக்கு சொன்ன இலக்கணம்லாம் எங்கேயோ இல்லை இங்கேயே நம்மளும் பல அடியார்கிட்ட பார்க்குறோம் அது தான் சொல்கிறேன் நான் திரும்பவும் அந்த அன்பையெல்லாம் அழைக்க முடியாது நம்மால் ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஐயா நீங்கள் ஒன்றுமே யோசிக்காதீங்க நீங்கள் என்ன வேணும் என்ன சமாச்சாரம் நமக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கனாலே நான் தெரிஞ்சுக்குவேங்க ஐயா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சும்மா கூப்பிடுங்க ஐயா நாங்கள் தெரிஞ்சுக்குவோம் என்ன செய்யறது 
அப்படிலாம் சொல்கிற அடியார் எல்லாம் இருக்கிறாங்க எத்தனை அடியார் பாருங்கள் அந்த அன்பின் மிகுதியினாலே அவர்களுக்கு சொல்லாமலேயே அந்த குறிப்பு தெரியும் இப்போ வரப்ப வரவங்கள் மேலே அன்பு நமக்கு சி இருந்தால் ஒரு சிவனடியார் வந்திருக்கார் நமக்கு அவங்க சிவன் மேலே உண்மையில் அன்பு அடியார் மேலே இருக்கிற அன்பு இருந்தால் எதுக்காக வந்திருக்காருன்னு நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடும் தெரியலன்னா கூட அவங்கள அந்த அவங்களுக்கு சுலபமாக்கி கொடுக்கறது அந்த நிலைமையை சொல்லுங்கள் என்ன வேணும் என்னால் முடிஞ்சால் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் சங்கோஜப்படாதீங்க இப்படிலாம் சாப்பிட வந்தவங்களையும் நம்ம சொல்கிறது இல்லை நல்லா சாப்பிடுங்க வேடுகள் சாப்பிடுங்க நம்ம வீடு மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு சாப்பிடுங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறது அந்த காலம் அப்படி சொல்லி தான் சாப்பாடு போடுவாது எல்லா வேணுங்கள் சாப்பிடுங்க நம்ம வீடு மாதிரி நினச்சி சாப்பிடுங்க என்றெல்லாம் அது போல் அடியார்களுக்கு இங்கே இவர் என்னன்னு கேட்டால் அவங்க கேட்கவே வேணாமா குறிப்பறிந்து அவங்க வந்தவுடனே அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுப்பாராம் இந்த மாதிரியும் இருக்கிற அடியார்கள் நிறைய பேர் உண்டு ஆனால் மாணக்கஞ்சாரியர் எங்கே வேறுபட்டார் எப்படி வேறுபட்டார் அதுதான் அந்த உயிர் நாடி எல்லா அன்பு அதிகமான அடியார்கள் அன்பு செலுத்துகிற அடியார்களுக்கு இருக்கிற பண்பு நலன்கள்லாம் அவருக்கும் இருந்தது அவரும் தன்னிட்டே இருக்க பொருள்களில் பற்றே கிடையாது அடியார்களுடைய எதுன்னு நினச்சா அது பற்று வருமா சொல்லுங்க இவன் அடுத்த ஒஞ்சொத்தெல்லாம் தாஞ்சு வந்து நினைக்கிறான் திருக்கோயில் சொத்தெல்லாம் திருக்கோயிலை கவனிச்சுக்கணும் கொண்டு விட்டா திருக்கோயில் சொ அடியார்களை எப்படி இந்த அதனால தான் சொல்கிறேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு திருக்கோயிலில் இந்த ஈவோவாக வரவங்க எல்லாம் நான் கமிஷனர்லேருந்து டிப்டி கமிஷனர் அச்சு கமிஷனர் எல்லாம் கமிஷனரும் பெரிய புராணத்தில் குறைஞ்சது ஐந்து நாயன்மாருடைய வரலாற்றை தங்க கைப்படை எழுதி பாஸ் ஆகணும் பரீட்சை வைக்கணும் அறந்த அறங்காவல் துறை அறநில அறநிலையத்துறை அது அது அறநிலையத்துறை அது சரி அந்த அறநிலையத்துறையில் பணி செய்கிற வந்தால் கமிஷனராக இருந்தால் அஞ்சு நாயன்மாரை பற்றி குறிப்பு எழுதணும் அதில் கேள்வி எழுதிட்டால் பதில் சொல்லணும் பெரிய புராணத்தில் எல்லோரும் வெல் வெர்ஸ்டாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கோயிலில் வேலை ஒரு வயலுக்கு வேலை கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் சுருட்டுறது எப்படின்றது வேணால் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுங்க கோயில் திருப்பணி பண்ணுறேன்னு வாலண்டியர்ஸு ஸ்பான்சர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள போட்டு கொண்டு கொலை பண்ணி அவங்கள இம்சை பண்ணி அவன் அந்த கோயிலை வேணான்னு ஓடிய போயிடுறான் நான் என்கிட்ட வந்தால் என்னை எங்கள் கிட்ட சமாதானத்துக்கு வந்தால் நான் கை மேலே ஆயிரம் வச்சுருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு சொல்லுவேன் என்ன நான் ஒன்று ஆதாரம் இல்லாமல் நான் பேசவே மாட்டேன் வந்தால் சொல்லுவேன் ஒரு கோயில் நல்லா இல்லை அந்த கோயிலுக்கு எதாவது செய்யலாம் அப்படின்ட்டு யாராவது ஒரு பத்து பேர் போனால் அவங்கள இந்த அறநிலையத்துறை பண்ணுற கொடுமை அவன் ஏன் அந்த பக்கம் போகிறான் அவன் எழுஞ்சி ஒரே ஓட்டம் ஓடிய போயிடுறான் அந்த மாதிரி இருக்குது அது அறக்கொலையத்துறையாக விளங்குகிறது சரி விடுங்க இப்போ எதுக்கு சொல்ல வருன்னா ஏன் பெரிய புராணம் படிச்சுட்டு வரணும் அவங்கெல்லாம் வேலைக்கு வர்றதுக்கு அவங்க இந்த துறைக்கு வேறு எதுக்கு வேணால் வேணாம் வேணாங்க அறநிலையத்துறைன்னு வந்ததுன்னா அதுவும் சிவன் கோயிலை கவனிக்க வராங்கன்னா பெரிய புராணத்தில் ஒரு அஞ்சு நாயன்மாரை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்து அதில் இல்லாட்டி கமிஷனர் இல்லை சார் அவர் டிப்டி கமிஷனர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இல்லை அவர் வரும் ஈஓ தான் இப்படின்னு ஏதாவது ரேங்க்கு கீழே தான் குறைச்சிட்டே வருவோம் அஞ்சு நாயன்மாரு அடுத்தவருக்கு ஏழு நாயன்மாரு அடுத்தவருக்கு ஒம்பது நாயன்மாரு எனக்கு குறைக்கிறது நீ கூட்டுறேங்கிறீங்களா ஆமாம் தகுதியை கூட்டணுங்கிறேன் கீழே இருக்கவங்க அது இல்லையா அவருக்கு தான் தெரியும் இந்த கோயிலுக்கு வந்தவுடனே ஈவோக்கு என்ன வேலை கோயிலுக்கு எங்கெங்கே சொத்து இருக்குது அந்த சொத்தை மீட்கிறதுக்கா இல்லை இல்லை அதை சொல்லிக்கில்லி ஏதாவது பண்ணலாம்ல அப்படிங்கிறதுக்கு இது தான் வேலை வேறு வேலையே கிடையாது ரொம்ப 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 டிலாப்டேட்டட் ரொம்ப பெயின்ஃபுல் ரொம்ப வருந்தத்தக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை அதுவும் மக்கள் மக்கள் அறநிலையத்துறை மக்கள் வந்து கண்டுகிறதே இல்லை மக்களுக்கு கவலையும் கிடையாது ஒரு இருபது வருஷமாக ஆட்சி செய்தவர்கள் இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக ஆட்சி செய்தவர்கள் இந்த இந்துக்களுக்கு குறிப்பாக இந்த சிவன் கோயிலுக்கு செய்திருக்க துரோகம் அவ அவங்க அந்த அந்த அவங்க பரம்பரைக்கே அது சரியாக வராது ஆமாம் இங்கேருந்து கிளம்பி இருக்கலாம் எங்கே கிளம்பி எங்கே போகிறது அதுக்கெல்லாம் அது அதுக்கு கணக்கு வச்சுருக்காரு கடவுள் அவ்வளோ 
அவ்வளோ ஊழல் இந்த திருக்கோயில்களுக்கு நடந்திருக்கு கும்பகோணம் சரி வேணாம் அது என்ன திரும்ப அது இன்னொரு சமயம் பார்க்கலாம் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உள்ளே வந்திருக்கு கையில் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் நிறைய செய்திகள் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிற செய்திகளைத்தான் நான் அடியாரோடு பகிர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஏ இதை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் நம்ம விழிப்புணர்வோடு இல்லாததுனால இந்த ஒரு ஒரு பேத்தட்டிக் சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு நம்ம விழிப்புணர்வோடு இல்லை நம்ம விழிப்போடு இருக்கணும் நம்ம பராப்பட்டி சொல்லுங்கள் எங்கேயாவது ஒரு சர்ச்சு எங்கேயாவது ஒரு மாஸ்கில் இந்த மாதிரி கலாட்டா நடந்துகிட்ருக்குன்னு நீங்கள் சொல்ல சொல்லுங்கள் ஏன் சே கோயில்களில் மட்டும் முடியும் இந்துக்களில் அல்லாதவர் கூட இங்கே ஈவோவாக இருக்கலாம் இந்துக்கள் அல்லாதவனாக கூட ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் கமிஷனராக இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் கோர்ட்டில் போட்டு அது என்னவோ இப்போ கொஞ்சம் மாற்றினாங்க அப்படிலாம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் சொல்லுங்கள் பழனி மலை மேலே கோ அந்த படிக்கட்டு மேலே ஏறி போன கடைகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைகளில் இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் ஏகப்பட்ட பேர் கடை வச்சுருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன பக்தி இருக்கும் அங்கே அங்கே அவன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான் அவனுக்கு மத்தியான சாப்பாடு என்ன வரும் அவன் எப்படி சாப்பிடுவான் இதெல்லாம் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அது கீழேந்தே கோயில் தானே அப்புறம் என்ன சரி ரைட் ஓகே இதெல்லாம் போதுன்னு நினைக்கிறேன் அது இந்த பெரிய புராணம் சொல்லுகிற பொழுது இதே சமயத்தில் நான் வரலாறோடு போயின்னு தான் பார்ப்பேன் இந்த கதையை மட்டும் சொல்லிவிட்டு போயிடலாமல் தான் பார்ப்பேன் ஆனாலும் மனசாட்சி சிவ சிவம் உள்ளே இருந்து கே கேட்க மாட்டேங்குது உள்ளே இருக்கிற சிவம் இதை நீ சொல் அப்படின்னு எனக்கு உணர்த்தினால் தான் நான் சொல்லுவேனே தவிர சிவம் உணர்த்தாமல் நான் சொல்லவே மாட்டேன் இதை சொல் இதை சொல்லாமல் இங்கே எதுவும் போகாத கதையை நவுத்தாத சொல் அப்படின்னா சொல்லத்தான் செய்வேன் ஆகையினாலே அன்பர்களே அடியார்கள் எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க அந்த சொத்து தான் சொத்தையே அடியார்களுடைய சொத்து எங்கிட்ட இருக்குன்னு அதை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறதுக்குத்தான் என் அனுப்பிச்சிருக்கார் சிவபெருமான் ஈரில் பெரும் திருவுடையார் உடையார் என்று யாவையும் நேர் கூறுவதன் முன் அவர் தம் குறிப்பறிந்து கொடுத்துள்ளார் என்று சொல்கிறார் குறிப்ப சொல்கிறார் அடுத்து விரிகடல் சூழ் மண்ணுலகை விரிகடல் சூழ் மண்ணுலகை விளக்கிய இத்தன்மையராம் எல்லா இடத்துலையும் அவருடைய பெருமை தெரிகிறது ஏன்னா சேதாபதியாக இருக்கிறாரு இவர் சிவபக்தியாக இருக்கிறாரு எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்க எல்லாருக்கும் தெரியுது உடனே விரிகடல் சூழ் மண்ணுலகில் விளக்கிய இத்தன்மையராம் பெரியவர்க்கு இவர் என்ன போடுறாரு பாருங்க பெரியவருக்கு என்ன இப்போ இவருக்கு இவருக்கு மட்டுமே உபயோகப்படுத்துகிறார் இந்த வார்த்தையை பெரியவருக்குங்கிறார் என்ன ஏன்னா செயற்கரிய செய்வர் பெரியர் சிறிய செயற்கரிய செய்களாகாதார் இப்போ செயற்கரிய செய்கிற என்ன சார் செஞ்சார் செய்ய போகிறார் அதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு பெரியார் விரிகடல் சூழ் மண்ணுலகில் விளக்கிய இத்தன்மையராம் பெரியவர்க்கு முன் சில நாள் பிள்ளை பேரின்மையினால் அவருக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லை அரி அறியாமலர் கலைகள் அறியாமை அறியாதார் வருமகவு பெற பொருட்டு மனத்தருளால் வழுத்தினார் எவ்வளவு ஒரு அழகாக சொன்னார் பாருங்க மனத்தருளால் வழுத்து சிவருமான்ட்டேருந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு ஒரு குழந்த வேணும்னு நினைக்கிறார் ஒரு மகவு வேணும்னு நினைக்கிறார் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மண்ணுலகிலே ஒரு இந்த பணியை தனக்கு பின் இந்த பணியை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் தம்முடைய குடியிலே தம்முடைய குளத்தில் அது பாருங்க அந்த அந்த நிலைக்குத்தான் இப்போ சிவபாத எழுதியர் என்னத்துக்கு குழந்தை கேட்டார் சொல்லுங்கள் நம்ம பெரிய சொத்து வச்சுருக்கிறேன் அது அதெல்லாம் ஆள்றதுக்கு ஒருத்தர் போகணும் எனக்கு மிகப்பெரிய எஸ்டேட்லாம் இருக்குது அதை பார்த்துக்கிறது ஒரு ப ஒரு பையன் வேணும் அப்படியா நினச்சார் அவர் எப்படி குழந்தை கேட்டார் இந்த இந்த சமன் பௌத்தம் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நம்முடைய பரசமயத்தினுடைய கொடுமையினாலே சைவத்தினுடைய நீற்றின் பெருமை தெரியாமல் இருக்கிறதே இதை இதை நீக்கணுமே இதுக்கு ஒரு மகவு வரணுமே என்று வேண்டியிருக்காரு இல்லையா 
யார் கேட்பா அது மாதிரி சிவபாத இருதயர் மாதிரி கேட்க முடியுமா தன்னலம் இல்லாமல் கேட்க முடியுமா சொல்லுங்கள் கேட்டார் இங்கேயும் இந்த நம் இந்த நாயனார் என்ன செய்கிறார் பெரியவருக்கு முன் சில நாள் பிள்ளை பேரின்மையினால் அரியறியா மலர்கழல்கள் திருமாலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது அந்த மலர்கழல்கள் அறியாமை அறியாதார் வருமகவு பெறர் பொருட்டு மனத்தருளால் வழுத்தினார் மனத்தருளால் வழுத்தினார்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் குழந்தைக்காக யாகம் பண்ணுறது வேள்வி பண்ணுறது ஊரை சுற்றுறது அங்கே கேட்குறது இந்த தண்ணியில் முழுகிறது அந்த தண்ணியில் எழுந்திரிக்கிறது இது இந்த பிரதம் இருக்கிறது இந்த பாருங்க மனத்தருளால் வழுத்தினார் ஸ்ட்ராங் சமிஷன் மனதில் ஒரு ஸ்ட்ராங் சமிஷன் சாமி எனக்கு வேணும்ப்பா அவ்வளோதான் எனக்கு வேணும் நீ தாயே எனக்கு வேணுமே எனக்கு தாயே என்று வழுத்தினார் ஏன் அவர் அவர் அவருக்கு வழுத்துனா அவருக்கு உன்னே ஏன் கொடுக்குறாருன்னா அவர் அறியாமை அறியாதார் இது என்னங்கிறது அறியாமை அறியாதார் டபுள் நெகட்டிவ் மேக் ஒன் பாசிட்டிவ்மாங்க அறி அறியா திருமாலாலும் அறிந்து கொள்ள முடியாத மலர்கடல்களை இவர் அறியாதிருந்த போதே இல்லை அதான இந்த கண்டினியூவஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் தாட்டு அதனால் அது அறியாமைங்கிறதே இவருக்கு அறியாதாராம் அறியாமை என்பது மரத்தலும் சேரும் மறந்தறியாதார் நினைப்பர நினைக்கின்றவர் அது எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபடுகின்ற நிலைமை வேண்டுதீரேல் இழிவுபடாத நிலைமை வேண்டுதீரேல் கயவர்பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திருமுறை பாதங்கள் சேர்மின்கள் என்னார் அபிராமி பட்டர் செல்லாமை வைத்த செல்லாமல் இருந்தன்னு சொல்லணும் செல்லாமை வைத்த அறியாமை அறியாத மலர்கழகள் அறியாமை அறியாதார் அவர் அந்த உள்ளத்தில் வழுத்தினார் அந்த மனத்திலே அருளால் வழுத்தினார் சுவாமி என்ன பண்ணாராம் குழைக்கலையும் வடிகாதில் கூத்தனார் அருளாலே குழைக்க அலையும் வடி காதில் அவர் ஆடும்போது காதல் விடுறக்க குழை ஆடுமா அதனால் குழைக்கு அலையும் வடிகாது காது வர நல்ல நீட்டமாக இருக்கும் இந்த குழைய போட்டவுடனே அதுவும் இதுவும் ஆடுமா வடி காதில் கூத்தனார் அருளாலே மழை குதவும் பெருங்கற்பின் மனைக்கு இடத்தி ஆர்தம்பால் மழை குதவும் பெருங்கற்பின் அது அப்படியே திருவள்ளுவருடைய குரல் எடுத்து தெய்வம் தொழாள் கொடுலன் தொழுதெழுவாள் பெய்யன பெய்யும் பெருமழையினர் மழை குதவும் பெருங்கற்பின்னா அந்த அம்மா சிவனை வணங்கினாங்களோ இல்லையோ இந்த நாயனாரை விடாமல் பிடிச்சிருந்தாங்களோ சிவனுக்கு போய் என்ன தொண்டு என் வீட்டுக்காரருக்கு என்ன தொண்டு செய்யணும் அந்த தொண்டு தான் சிவனுக்கு செய்கிற தொண்டு என்று அந்த பெருங்கற்பில் நின்றார்கள் இந்த பெருங்கற்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்குற பொழுது தன்னுடைய கணவனார் இந்த பணிகளில் நிற்கிற பொழுது அந்த பணிகளிலே அடிமை திறத்திற்கு தன்னால் ஆன உதவிகளை செய்வாரே என்று அதற்கு சிறிதும் ஊர் நிகழாதபடி பார்த்து கொள்ளுதல் அதுதான் பெருங்கற்பு கணவனாருடைய பணி சிறந்த சிவப்பணி அந்த அன்பு என்னங்க எடுத்தெடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் பிற்காலத்தில் யாருங்க உதவுவா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா கொடுத்துட்டு இருந்தால் கேட்கத்தானே செய்வீங்க நியாயம் தானே ஆகையினால அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் ஒரு மனைவியார் கணவனார் என்ன நினைக்கிறாரோ அவர் என்ன சூழ்நிலையில் இருக்கிறாரோ அதற்கு தகுந்தார் போல தன்னை மாற்றிக்கொண்டு அவர் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதற்கு மாறுபாடு இல்லாமல் அதற்கு முழுமையாக அந்த தன்னுடைய அந்த ஆதரவையும் அன்பையும் தெரிவித்த அம்மையார் அதனால் அவங்க மழைக்குதவும் பெருங்கற்பின்னு சொன்னால் அவங்க கற்பனால் மழை பெய்ய வைப்பாங்கள் என்று உதவ நினைப்பதை விட திருவள்ளுவர் சொன்னார் பாருங்க 
தெய்வம் தோளால் கொடுங்கன் தோழி தொழுவான்னு அந்த பண்பு அந்த அம்மையாற்றை இருந்ததுங்கிறத நமக்கு உணர்த்துகிறார் அதுதான் ஆகையினாலே மனை கிழத்தி தயார் தம்பால் அதாவது கணவன் கிழிச்ச கோட்டை தாண்டாத ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் ம கணவனுக்கு அந்த அடிமை திறத்தில் என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமா அதை செஞ்சேன் இப்போ இந்த அம்மையாருக்கு அந்த பண்பு இருந்ததுனால அந்த பண்போடு கூடிய அவரை பெருங்கற்பின் மனைவியார் என்று சொல்லுகிறார் மழைக்கு உதவும் பெருங்கற்பின் மனை கிழத்தியார் தம்பால் இழைக்கும் வினை பயன் சூழ்ந்த இப்பிறவி கொடும் சூழல் பிழைக்கு நெறி தமக்கு உதவ பெண் கொடியை பெற்றெடுத்தார் பிழைக்கு நெறி தமக்கு தன்னுடைய பிறவியையே தொலைப்பதற்கு உரிய ஒரு பெண்ணை பெற்றெடுத்தார் இப்படிலாம் பிள்ளைய பார்க்கணும் நம்ம பெற்றா அந்த பிள்ளை எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய பிறவியையே நீக்க பிறவி பிணியே நீக்கக்கூடிய என்ன கொடுத்து வச்சுருக்கணும் பாருங்க அப்படி தான் கொடுப்பார் சாமி இவர் கேட்டு சாமிட்டை கேட்டுலாம் வாங்கினார் சாமிட்டை கேட்டு வாங்கினா பிள்ளைங்க அப்படி தான் இருக்கும் இழைக்கும் செய் நாம் செய்யக்கூடிய கர்ம வினைகளுக்கு தகுந்தவாறு பயன்களை அனுபவிக்க பிரார்த்த பயன்களை அனுபவிக்க வருகின்ற இந்த பிறவிகளினுடைய கொடும் சூழல் இதிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தமக்கு உதவுவதற்காக ஒரு பெண் கொடியை பெற்றெடுத்தார் அந்த பெண்ணு தான் அவருக்கு அந்த பதவியை வாங்கி தரப்போகிற பெண்ணு அதனால் அந்த பெண் கொடியை பெற்றெடுத்தார் அதனால் நீங்கள் பெற்றெடுத்த பெண் கொடி உங்களுக்கு பிழைக்கு நெறி உதவுறதுக்கு வந்திருந்தாலும் வந்திருக்கலாம் அதனால் பெண் ஆண்டு வேறுபாடெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை பெண் கொடியை பெற்று எடுத்தார் என்று சொல்லுகிறார் பிறந்த பெருமகிழ்ச்சியினால் பெருமூதூர் கழி சிறப்ப சிறந்த நிறை மங்கல தூரியம் முழங்க தேவர் பிரான் அறந்தலை நின்றவர்க்கெல்லாம் அளவில் வளர்த்து அருள் பெருக்கி புறந்தருவார் போற்றி செய்ப்ப அருள் பெருக்கி புறந்தருவார் போற்றி செய்ப்ப பொற்கொடியை வளர்க்கின்றார் குழந்தைய நல்லபடியாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு சிறப்பாக ஊரெல்லாம் மகிழ்ச்சி அந்த குழந்தையினுடைய அந்த நலன்களை பார்த்து ஒரு ஊர் மகிழ்கிறது அப்படி ஒரு வளர்ந்து வருகிறாள் இந்த பெண்ணு பருவம் அடைந்து விட்டாள் திருமகட்கு மேல் விளங்கும் செம்மணியின் தீபம் எனும் ஒரு மகளை மண்ணுலகில் ஓங்கு குல மரபினராய் கருமிடற்று மறை அவனார் தமராய கடலேயர் பெருமகற்கு மகட் பேச வந்து அணைந்தார் பெருமுதியோர் அந்த ஏர்கோன் கழிக்காமர் இல்லையா அவருடைய வீட்டைச் சேர்ந்த பெரியவங்கள்லாம் ஏர்கோன் கழிக்காமருக்கு பெண் கட்டு வருகிறார் இந்த ரெண்டு நாயன்மாரும் கனெக்டடு ஏர்கோன் கழிக்காமரு கழிக்காமரும் இந்த குளத்தை சேர்ந்தவர் அவருக்கு பருவம் வந்திருந்தது அவருடைய அவர் வரலாறு வரும்போது பார்க்கலாம் அவருக்கு இந்த பெண் கட்டு இப்போ அவங்க வீட்டு பெரியவங்கள்லாம் வந்து கேட்டாங்க சாமி வந்து சம்மதம் சொன்னார் சரி எல்லாரும் தெரியும் அவரை பற்றி கேட்டிருக்கார் பையன் எப்படி அதெல்லாம் கேட்கல அவர் பையன் எப்படி என்ன சம்பாத்தியம் எங்கே உத்தியோகம் பார்க்குறோம் சாயந்தரம் அஞ்சு மணி ஆஃபீஸ் முடிஞ்சோன்னா ஆறு மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துடுவானா எத்தனை டிவியில் எத்தனை சேனல் வச்சுருக்காரு இதெல்லாம்மா கேட்பார் அவர் ஒன்றே ஒன்று கேட்டார் அவருடைய சிவபக்தியை பற்றி விசாரித்தார் ஏர்கோன் கழிக்காமருடைய சிவபக்தி ஏயர் குடி சிறப்பாக இருந்தது கேள்விப்பட்டார் அட்ட அட்ட சிவன் மேலே பக்தி என்ன கஷ்டம் வந்தால் என்னையா சிவன் மேலே பக்தி இருக்கும்போது அப்புறம் என்ன சிவனடியார் தானே கொடுத்துருவலான்னு முடிவு பண்ணிட்டார் சரின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டார் திருமண நாள் ரொம்ப சிறப்பாக கலிக்காமர் தன்னுடைய அந்த அடியவர்களோடு வருகிறார் தன்னுடைய சுற்றத்தார் உறவினர் அத்தனை பேரையும் அழைச்சிக்கிட்டு வருகிறார் கலிக்காமர் இங்கே திருமண ஏற்பாடு ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துகிட்ருக்கு மாப்பிள்ளை வந்துச்சா வந்துட்டாருன்னா 
ஒரு ஒரு திருமணத்தை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டியதுதான் சொல்லணாத அலங்காரம் பண்ணி வைக்கிறாங்க சுவாமிக்கு பெருமாள் திருக்கோயிலில் அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ணி திருமண நாள் அன்றைக்கி சிறப்பாக இங்கே வீட்டில் திருமண மாளிகையில் எல்லா உறவினர்களும் மகிழ்ச்சியோடு கூடி பெண்ணுக்கு அலங்காரம் அற்புதமாக நடக்குது மிகச்சிறந்த அலங்காரம் செய்து பெண்ணை தயார் நிற்கிறவங்க மாப்பிள்ளை கிளம்பிட்டார் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஊர் எல்லைக்கு வர போகிறாரு வந்துக்கிட்டு இருக்காரு எல்லாரையும் கவனிக்கிறது இல்லை முக்கியமாக மனக்கஞ்சாரர் அடியார்களையெல்லாம் தெரிவிச்சிருக்கார் அத்தனை அடியார்களையும் சிறப்பாக வரவழைச்சிருக்கார் அப்படி இருக்கிற பொழுது அந்த நேரத்தில் அந்த திருமண மண்டபத்தில் ஒருத்தர் நுழையிறார் எப்போ நம்ம ஒரு கிளைமேக்ஸில் தான் வருவார் இல்லையா அப்படி வராரு கரெக்டாக அவர் என்ன எல்லோரும் வந்துட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு வருவார் ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரிய வேண்டிய விஷயம் தனக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ வரது தனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறதுக்கா இல்லை எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்கணும் அந்த விஷயத்தங்கிறது தானே வரார் அதனால் எல்லோரும் ஒன்றா வந்து கூடி மாப்பிள்ளை வரத்துக்கு ஆவலாக எதிர்பார்த்து பெண்ணை அலங்கரித்து திருமணத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணி எல்லாம் தயாராக இருக்கிறாங்க பராசக்தி போல் இருக்கிறா அந்த பெண்ணு அலங்காரம் பண்ணி அந்த நேரத்தில் வந்தார் ஐயா அவர் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு அதாவது கையில் கழுத்தில் எல்லாத்துலேயும் இந்த எலும்பு அக்குமணி போட்டிருந்தார் எலும்பு மணி அது போட்டிருந்தார் ஒரு பெரிய மாவிரதியர் அந்த அடியார்கள்லேயே மாவிரதியர் காபாலிகள் அப்படியெல்லாம் உண்டு அந்த மாதிரி ஒரு மாவிரதியராக வந்தார் அவர் வந்தணைந்த மாவிரத முனிவரை கண்டு எதிர்கெழுந்து சிந்தை களி கூர்ந்து மகிழ்ச்சிறந்த பெருந்தொண்டனார் எந்த விரான் புரிதவத்தோர் இவ்விடத்தை எழுந்தருள உய்ந்தொழிந்தே நடியேன் என்று உருகிய அன்பொடு பணிந்தார் வந்தனைந்த மாவிரத முனிவரை கண்டு எதிர் எழுந்து சிந்தை களி கூர்ந்து மகிழ் சிறந்த பெரும் தொண்டனார் இந்த மாவிரதையரை பார்த்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஆனந்தம் மூங்கிட்டு ஆக நல்ல சகுனம் இது ஒரு அடியார் வந்து இப்போ இந்த முக்கியமான நேரத்தில் வந்து சேர்ந்துருக்கிறது புதிய அடியாராக இருக்கிறார் முன்ன முன்ன பார்த்திராதவராக இருக்கிறார் முகத்தில் இருக்க தேஜஸோ சொல்ல முடியல இப்படிப்பட்ட ஒரு அடியார் இந்த நேரத்தில் வந்தது நமக்கெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி சிந்தை களி கூர்ந்து மகிழ் சிறந்த பெரும் தொண்டனார் எந்த பிரான் புரி தவத்தோர் இவ்விடத்தே எழுந்தருள எந்த பிரான் புரி தவத்தோர் எம்பெருமானுக்காக தவம் செய்திருக்கிற மிகப்பெரிய தவசியலர் போல தோன்றுகிற பெருமானே தாங்கள் இவ்விடத்தே எழுந்தருள உய்ந்தொழிந்தேன் நான் உயிர் பெற்று விட்டேன்னார் தெரிஞ்சு சொன்னாரா தெரியாம சொன்னாரான்னு தெரியல அவர் வாயில் இருந்து உய்ந்தொழிந்தேன்னார் அவ்வளோதான் அது உண்மையாக போகுது அடியேன் உய்ந்தேன் உய்ந்தேன் என்று உருகிய அன்போடு பணிந்தார் உருகிய அன்போடு சாமி என்ன தவம் பண்ணணும் தெரில என்னவோ எனக்கு நீங்க வந்ததுல எனக்கு பெரிய உய்வு கிடைக்க போகிறது என்று தெரிகிறது என்றார் நற்றவராம் பெருமானார் நலம் மிகும் நற்றவராம் பெருமானார் நலம் மிகும் அன்பரை நோக்கி உற்ற செயல் மங்கலம் இங்கு ஒழுகுவது என்கென வந்திருக்கிறது கல்யாணம் அது வந்திருக்கிறது தெரியும் யாரும் என்ன என்னன்னு தெரியாதா வந்துட்டு சாமி உட்காருங்க சாமின்னு ஆசனம் கொடுத்து உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் என்னப்பா நடக்குதுங்க என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னாராம் 
இங்கே என்ன நடக்குது இது என்ன இங்கே ஏதோ ஒரு மங்களகாரியம் நடக்கிறதுன்னு தெரியறது என்ன நடக்குதுப்பா என்ன நட என என்று சொல்ல அவர் விவரித்து சொல்கிறார் ஆனால் சுருக்கமாக சொல்கிறார் அடி ஏன் பெற்றது ஒரு பெண் கொடி எனக்கு ஒரே பெண்ணு பாருங்கள் அதை அந்த தெல்ல தெளிவாக அதுக்கு தெரியணும் அடி ஏன் பெற்றது ஒரு பெண் கொடி தன் வதுவை நான் பெற்றெடுத்த ஒரு பெண் கொடி அதுக்கு இன்றைக்கி திருமணம் ஐயா என பெருந்தவரும் மற்றுமக்கு சோபனமாம் மங்களமுங்க உண்டாகட்டும் உமக்கு நல்லபடியாக எல்லாம் நிகழட்டும் சிறப்பையா சிறப்பு மற்ற உமக்கு சோபனம் உமக்கு மங்களம் உமக்கு எல்லாம் சிறப்பாக நடக்கட்டும் ஆசீர்வாதம் பண்ணாருங்க ஆகுவது என்று வாய்மொழிந்தார் எப்போவுமே ஒரு அடியார் வந்தால் தன்னை தேடி வந்தால் அந்த அடியாறு வந்து குறிப்பறிந்து கொடுக்கிற தன்மை உடையவர் நம்முடைய மானக்கஞ்சார் இந்த அடியார் வந்து இருக்கிறார் இவர் என்ன எதிர்பார்த்து வந்தார் கல்யாணத்துக்கு தான் வந்தாரா இல்லை எதுக்காக வந்தார் நம்முடைய என்ன கேட்க வந்தார்னு இவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த அடியாருக்கு முடியும் ஏன்னா இவர் அடியாராக இருந்தால் நம்மாள் இவருக்கு இவரை யாராவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா இன்ன தன்மை என்று அறிவொன்னா எம்மான் அப்படின்ட்டாரு அவரை சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காரு இவருக்கு யார் சிவந்தானே இன்ன தன்மை என்று அறிவொன்னா எம்மான் அவ்வளோதான் அதனால் அவர் என்ன நோக்கத்தில் வந்தார் இல்லாட்டி தெரிஞ்சு உடனே இல்லையே கொடுக்கணும்ல மற்றுமக்கு சோபனம் ஆகுவதென்று வாய்மொழிந்தார் செய்தவர் ஞான செய்தவர் அடிமேற் பணிந்து மனையகம் நன்னி மாணக்கஞ்சாரணர் ஓ உங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும்னு பெருமான் என்ன நினைக்கிறார் சார் மாணக்கஞ்சாரரு சரி நம்ம பெண்ணுக்கு இப்படி ஒரு அரிய வாய்ப்பு ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிறதுக்கு இந்த பெரியவர் தேடி வந்திருக்கிறார் தேடி வந்து நமக்கு நல்வாழ்வு தர வந்திருக்கிறார் என்னவோ தெரில இவர் நம்மை ஊய்விக்க வந்தவராக தெரிகிறார் இவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன நினச்சாரோ தெரில சாமி திருமணத்திலிருந்து மணமக்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு எங்கள்கிட்ட எங்களோட இருக்கணும்னு கேட்டிருக்கணும் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் பொண்ணை வர வச்சிட்டார் முன்னால் பொண்ணுக்கு ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொடுக்கணுன்ட்டார் அப்படி கூப்பிட்டார் மனையகம் நன்னி உள்ளே போய் மானக்கஞ்சாரனார் மனக்கோலம் புனைந்திருந்த தேநக்க மலர் கூந்தல் திருமகளை தேநக்க மலர் கூந்தல் தேன் வடிகின்ற மலர்களை அணிந்த அந்த கூந்தலை உடைய அந்த ஏன் அந்த மலர் கூந்தல் திருமகள்னா அதுக்கு தான் வரப்போகுது இப்போ ஆபத்து அதனால் செக்கிடார் அதை வச்சு சொல்லுகிறார் தேநக்க மலர் கூந்தல் திருமகளை மலர் கூந்தல் திருமகளை கூந்தல் திருமகளை கொண்டு அணைந்து ஒரே பெண்ணை அழைச்சிட்டு வந்து ஆசீர்வாதம்மா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சோமா எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் சிவனடியார் நம்ம தேடுனாலும் கிடைக்காது அவர் வந்திருக்கிறார் திருமணனோனையும் மங்களம் உண்டாகட்டும்னு சொன்னார்மா வாமானி வா வா என்று அழைத்து கொண்டு அந்த அற்புதமாக அலங்காரம் பண்ணியிருக்க அந்த கூந்தலில் மலர்கள் தைத்து அதெல்லாம் நிறைய அலங்காரம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஜட பின்னி அதுக்கெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி அந்த திருமகளை கொண்டு அணைந்து பாணர் கந்தரம் மறைத்து வரும் அவரை பணிவித்தார் பாணர் கந்தரம்னா நீலகண்டத்தை மறைச்சிட்டு வந்தவர் அதாவது நீலகண்டம்னா என்ன விஷம் தானே தான் வந்திருக்கிறது எதுக்காகங்கிறத மறைச்சிட்டு வந்திருக்கிறார் திருமகளை கொண்டு அணைந்து பாடல் பாடல்னா அந்த கோலை மலர் அதுபோல் கருத்த கந்தரம்னா கழுத்து அதை மறைத்து வரும் அவரை பணிவித்தார் ஆமாம் வழிபாடு செஞ்சுக்கோ வணங்கிக்கோ என்றார் அப்படியே வணங்கிக்கோன்னே இப்போ நம்ம ஊர் பொண்ணுங்கன்னா உஷாராக இப்படின்ட்டு போயிடும் ஆனால் அந்த பொண்ணு அவரோட பொண்ணாச்சே சாஷ்டாங்கமாக கீழே விழுந்து அவருடைய திருவடியில் கீழே விழுந்து சாஷ்டாங்கமாக விழுந்தது அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுகிற பொழுது அந்த கூந்தலை பார்க்குறார் 
அந்த குந்தலை அழகாக பெண்ணி அப்படி வச்சு ஜட பெண்ணி இருக்கிறதுனால அது நீட்டை தெரியுது அவ்வளோ நீளமாக தெரிஞ்ச உடனே இவருக்கு பர்பஸ் புரிஞ்சுது ஏன்னா இந்த பஞ்சவடி என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சன்னா விரிந்த கயிறு அதில் அந்த மயிற்றினாலேயே கயிறு செய்து அதை அணிந்து கொள்வார்கள் மாவிரதியர் அந்த மாவிரதியர் கோலத்தை அப்பர் சாமிகளும் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகையினாலே அந்த அந்த கூந்தலை பார்த்தவுடனே இவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் தம் சரணத்திடை பணிந்து தாழ்ந்தெழுந்த மடக்கொடி தன் மஞ்சு தழைத்தன மேகம் தழைத்தது போல கரு 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 கருன்னு மடக்கொடி தன் மஞ்சு தழைத்தன வளர்ந்த மலர்கூந்தல் புறம் நோக்கி அந்த கூந்தலினுடைய அந்த நீளத்தையும் அந்த அடர்த்தியையும் அதையும் பார்த்துட்டு புறம் நோக்கி அஞ்சலி மெய் தொண்டரை பார்த்து தன்னை வணங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய தொண்டரை மெய் தொண்டர் வணங்கிக்கிட்டு இருக்கார் அவர் இந்த பெண்ணு விழுந்து வணங்குது இவரே சாமியை வணங்கிக்கிட்டு இருக்கார் இந்த பெண்ணு விழுந்து வணங்குறார் அந்த மெய் தொண்டரை எப்படி பார்த்து அணங்கு வழுத்தன்மயிர் ஆகா இந்த பெண்ணோட அந்த கூந்தல் அற்புதமாக நமக்கு பஞ்சவடிக்கு ஆகும் என்றார் நமக்கு பஞ்சவடிக்கு ஆம் என்றார் இது கரெக்டாக இருக்கும் போல இருக்க சரியாக இருக்கும் போல இருக்க இப்படித்தானே நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் இந்த மாதிரியான ஒரு நீண்ட கூந்தலை ஆஹா என்னுடைய அவர் பஞ்சவடியாக பார்த்தார் அவர் கூந்தலாக பார்க்கல அவர் யார் கேட்டதுன்னார் பறவ அடித்தளம் கொடுப்பார் வந்து தன்னை பரவுகிறவர்களுக்கு தன் மீது அன்பு செலுத்துகிறவர்களுக்கு தன்னுடைய திருவடியை கொடுக்குறவரா அவர் ஏன் என்ற இடத்தையும் தங்கிட்டு இருக்கிற தலம்னா தங்குமிடம்னு அர்த்தம் பரவுவதற்கு தன்னை வந்து யார் அன்போடு பரவுகிறார்களோ துதிக்கிறார்களோ வணங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு தன்னுடைய திருவடியில் இடம் கொடுத்துருவாரா நீ எங்கே எல்லாம் கண்ட இடத்துல அழைஞ்சிட்டு இருக்க இங்கே உட்கார் என்று அடித்தளம் கொடுப்பார் அவர் தான் இப்படி கேட்டாராம் பரவ அடித்தளம் கொடுப்பார் அணங்கிவள் மயிர் நமக்கு பஞ்சவடிக்கு ஆம் என்றார் பாருங்க இதுதான் சிச்சுவேஷனுங்க இது சிச்சுவேஷன் இந்த சிச்சுவேஷன் எதிர்பார்த்திருப்பார் அவர் இது முன்னாலே அவர் அவர் கொஞ்சமாவது நினைத்து பார்த்திருப்பார மானகஞ்சாரர் திருமண நாள் திருமண மேடை பெண்ணை அலங்கரித்து அந்த மங்களமான நிகழ்ச்சி நிகழப்போகிறது மாப்பிள்ளை வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அந்த பெண்ணு அவளை அழைச்சி ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லுகிறார் இந்த நேரத்தில் அந்த அடியார் அவரை வரும்போது அவரை சொன்னார் சுவாமிகள் எழுந்தருளுவதற்கு என்ன பேர் செய்தேன்னு தெரியல நான் உய்ந்தொழிந்தேன் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் அந்த அன்பு அவர் மேலே அந்த அடியார் மேலே அன்பு அவர் குறிப்பறிந்து கொடுத்துருக்கணும் அப்படி அவர் கேட்குறார் இந்த நேரத்தில் என்ன செய்வது இது யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை நல்லா பார்த்தீங்களா என்ன செய்தார் நாயனார்னு பாருங்க நீங்கள் அந்த நேரத்தில் கேட்டாருங்க அப்படி அதாவது என்ன கேட்டார் நான் பஞ்சபடிக்க ஆம் இது இது வந்து அடங்கிவள் இந்த கூந்தல் நமக்கு பஞ்சபடிக்க ஆம் ஆகும் ஆகும்னா குடுன்னு கேட்கலைங்க இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பஞ்சபடிக்க ஆகும் இது நம்முடைய அணிந்து கொள்ளுகிற பஞ்சவடிக்கு இது வந்து சிறப்பாக பொருந்துமே அப்படின்னாராம் குடு இதை நான் வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு குடுப்பியா அப்படிலாம் கேள்வி கேட்பாடே கிடையாது அடங்கி வழுதன்மயிர் நமக்கு பஞ்சவடிக்கு ஆம் என்றார் அருள் செய்த மொழி கேளா அந்த மொழியை கேட்ட உடனேயே ஒரு கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லைங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு யோசிக்கிறதுக்கு நான் டைம் இல்லை இப்போ தெரியுதுங்களா அவருடைய அன்பின் வெளிப்பாடு எங்கே தெரிஞ்சுது அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த சூழ்நிலையில் யோசிக்காமல் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாருன்னா அன்பு முதிர்ந்து போய் இருந்திருக்கு அந்த முதிர்ந்த அன்பில் தான் இப்படி யோசிக்காமல் முடிவு எடுக்க முடியும் முதிராத அன்பாக இருந்தால் சாமி கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் பெண்ணை உள்ளே அழைச்சின்னு போய் பேசிட்டு வரேன் சாமி கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் எங்கள் சொந்தக்காரங்கள்ட்ட கேட்டு வரேன் சாமி கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வண்டி ஏற்பாடு பண்ணுறேன் நீங்கள் கிளம்பி போகிறதுக்கு என்ன இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கணுமே தவிர இல்லை அந்த நேரத்தில் நாயன்மார் இப்போ என்ன செய்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறது எல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்ன செய்தாராம் அருள் செய்த மொழி கேளா அடர் சுருகை தனி உருவி ஒரே வாக்கியத்தில் வச்சார் அந்த மொழியை கேட்டார் 
அடசுருகியை உருவினார் அப்படி சொல்லலை மொழி கேட்டு அடசுருகியை உருவினார்னா ஒரு கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன் அருள் செய்த மொழி கேளா அடர் சுருகை தனை உருவி இடுப்பில் இருந்த வாழை எடுத்துட்டாருங்க எடுத்தார் உருவி பொருள் செய்தாம் என பெற்றேன் ஆகா பொருள் செய்தேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மெய்ப்பொருளுக்கு உரிய பொருளை இப்பொழுது தரப்பெற்றேன் அடியார்களுடைய மெய்ப்பொருள் தான் என்னிடம் இருப்பது என்று எண்ணினேன் என் மகள் என்னுடையவள் என்று கருதினேன் ஆனால் இப்பொழுது அப்படி அல்ல என்னுடைய மகளும் அடியார்களுக்கு உரிமையுடையவர்கள் தான் அப்படி ஒரு அடியாருக்குத்தான் அவளை உரிமையாக்குகிறேன் இப்போ நாயனாருடைய அந்த தன்மையை நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த இடத்துல இது ஒரு சாதாரண நிலையை நீங்கள் நினைச்சிடக்கூடாது அந்த உச்சமான அன்பு இருந்தால் தான் இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் பொருள் செய்தாம் ஆக பொருள் செய்தாம்னார் இப்போ பொருள் செய்தாம்னா என்ன அது அர்த்தம் அந்த பொருள் அப்படின்னு கேட்டால் ஆக ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன முடிவெடுப்பது என்பது தெளிவு பெற்றோம் தெளிவு பெற்றோம் பொருள் செய்தாம் எது பொருள் என்று தெரிந்து விட்டது எது உண்மை என்று தெரிந்து விட்டது இந்த சுச்சுவேஷனில் யோசிக்கிறதுக்கே நேரம் இல்லை கிளியராக ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சுன்னா டிசிஷன் தானே ஒன்று கிளியராக தெரிஞ்சால் ஆக்ஷனு கிளியராக தெரியலன்னா தெளிவாக தெரியலன்னா யோசனை சிந்திக்கிறது இப்போ தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு உடனே எக்ஸிக்யூஷன் தானே தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு ஆகவே பொருள் செய்தாம்னார் எனக்கு தெளிவாக தெரிந்து விட்டதுனாலே முடிவெடுத்து விட்டேன் என்று பூங்கொடி தங்கிருள் செய்த கருங்கூந்தல் அடியில் அறிந்து இல்லைங்களா அடியில் அறிந்துனார் வீடுகளில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு முடி நேர்ந்திருப்பாங்க அது நுனியில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி ஒரு பேப்பரில் மடித்து வச்சுருவாங்க இதுதான் சாமிக்கிட்டு கொண்டு உண்டியலில் போடுறதுக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லை நுனியில் கட் பண்ணலையா அடியில் அறிந்து அப்படி பிடிச்சார் அந்த குந்தலை வாழை எடுத்தார் அப்படியே அப்படியே அறிஞ்சிட்டார் அறிந்து எது நின்ற மருள் செய்த பிறப்பறுப்பார் ஏத்தாப்பில் நின்றவர் அடியார் அவர் நம்முடைய பிறப்பையெல்லாம் நீக்குகிறவர் பிறப்பை அறுக்கிறவர் இவர் கூந்தலை அறுத்தார் அவர் அவருடைய பிறப்பை அறுத்துட்டார் இவர் அறுத்தது கூந்தல் ஆனால் சிவம் அறுத்ததோ அவருடைய பிறப்பை என்ன ஒரு இது பாரு மருள் செய்த பிறப்பறுப்பார் அந்த மருள் செய்த பிறப்பறுப்பார் அவர்கிட்ட அப்படி கையில் நீட்டினாராம் மலர் கரத்திடை நீட்ட அந்த கூந்தலை கட் பண்ணார் எடுத்தார் அவர்கிட்ட அப்படி கொடுக்கறதுக்கு நீட்டினாராம் அவ்வளோதான் வரலாறு முடிஞ்சிச்சு சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கோன்னுலாம் நான் சொல்ல வேண்டிய இதே கிடையாது வாங்குவார் போல் நின்ற மறைப்பொருளாம் அவர் மறைந்து அப்படி வாங்குகிற மாதிரி ஆ அப்படியா ஆ அப்படின்னு கை ஆட்டுற மாதிரிலாம் பாவலாம் ஆள் காணப்பட்டார் வாங்குவார் போல் நின்ற மறைப்பொருளாம் அவர் மறைந்து பாங்கின் மலை வள்ளியுடன் அம்பாளோட பழைய மழவிடை ஏறி அவருடைய பழமையான இன்னும் வண்டியை மாற்றாமல் வச்சிருக்கிறார் பழைய ரொம்ப பழசுன்னு நினச்சதுனால ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கும்னு நினைக்காத மழை இளமையான விடை ஏறி ஓங்கிய விண்மிசை வந்தார் விண்மிசை தோண்டினாராம் அம்பாலோட ரிஷபாருடனாக காட்சி கொடுக்குறார் உன் அன்பு யாருக்கையா வரும் இந்த சூழ்நிலையில் நீ எப்படி நான் ஒரு திருமணம் ஒரு மகள் அந்த திருமணம் அந்த நேரத்தில் எடுத்த முடிவு நீ எடுத்திய அதுதான் அன்பின் உச்சத்தை காட்டுவது இந்த இந்த நேரத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு எத்தனையோ காலமாக அந்த அன்பு பெருகி வளர்ந்துருக்கணும் அப்போ தான் எடுக்க முடியும் ஆகையினாலே என்ன அற்புதம் விடை ஏறி ஓங்கிய விண்மிசை வந்தார் ஒளி விசும் வின் நில நெருங்க தூங்கிய பொன் மலர் மாறி தொழும்பர் தொழுததில் விழுந்தார் அந்த மிகப்பெரிய அடியார் திருக்கூட்டம் இதை பார்த்துருந்து மேலே ஏற்கனவே சாமிகிட்ட போன கூட்டம் அந்த அடியார் கூட்டம் தொழும்பர் எல்லோரும் இங்கே கீழே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் எதிர் விழுந்தாருனார் இவர் காலில் விழுகிறாங்க எல்லோரும் சாமி அங்கே இவருக்கு அத்த காட்சி தெரிகிறது இவர் மறைஞ்சிட்டாருன்னே தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாத்துக்கும் சாமி தான் வந்திருக்கார் ஆனால் இவருக்கு தெரிகிறார் அப்படி எதிர் விழுந்தார் அப்படி அவர் விழுந்த பொழுது விழுந்தெழுந்து மெய் மறந்தமை என்பர் தமக்கு விழுந்து எழுந்து மெய் மறந்தமை என்பர் தமக்கு மதிக்கொழுந்தலைய விழும் கங்கை குதித்த சடை குத்தனார் 
விழுந்தெழுந்துமை மறந்தமை என்பர் தமக்கு மதிக்கொழுந்தலைய விழும் கங்கை குதித்த சடை குத்தனர் சாமி தலையில் அந்த பிறை சூடி இருக்காரு அது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருந்து அந்த கங்கை பொத்து பொத்துன்னு விழுந்து இதை தூக்கி தூக்கி போடுதான் இது பிற பிற அதால் ஒரு இடத்துல நிற்க முடியல தள்ளி தள்ளி விடுது எது விடுந்து கெழுந்து மெய் மறந்த மெய் என்பர் தமக்கு மதிக்கொழுந்து அலைய விழும் கங்கை குதித்த சடை கூத்தனார் பெருமான் அப்படி தன்னை விழுந்து எழுந்து மெய்மறந்து நிற்கின்ற மானக்கஞ்சாரரை பார்த்து எழும் பரிவு நம்பக்கள் உனக்கிருந்த பரிசு எழும் அன்பு என் மேலே நீ வைத்திருந்த அன்பினுடைய உச்சம் அதிலே நீ எடுக்கிற அந்த அற்புதமான அந்த முடிவு இந்த உலகத்தவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வந்தேன் அப்படின்னாராம் எனக்கு தெரியும் உன் அன்பு எழும் பரிவு நம்பக்கள் உனக்கிருந்த பரிசு இந்த செழும் புவனங்களில் ஏற செய்தோம் உன்னுடைய பெருமை இந்த உலகத்தாருக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த அன்பு நீ பார்க்கறதுக்கு சாதாரணமாக எல்லா அடியார்களும் போலவும் இருந்தால் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த அன்பு உள்ளுக்குள்ளே அவ்வளோ தூரம் முதிர்ந்திருந்தால் தான் அது எடு எடுக்க முடியும் வாப்பரா அப்படின்னு கூட்டிட்டுவிட்டார் நம் பக்கல் உனக்கிருந்த பரிசிந்த செடும்பவனங்களில் ஏற செய்தோம் என்று அருள் செய்தார் மருங்கு பெரும் கடனாதர் போற்றி செப்ப வானவர்கள் நெருங்க விடை மேற்கொண்டு நின்றவர் முன் நின்றவர் தாம் ஒருங்கிய நெடு நெஞ்சோடு கரங்கள் உச்சியின் மேல் குவித்து ஐயர் பெருங்கருணை திறம் போற்றும் பெரும்பேறு நேர் பெற்றார் நன்னை நேருக்கு நேராக வழிபட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தம்முடைய சிவலோகத்திற்கு அவரை அழைத்து சென்று தாம் தில்லைக்கு சென்று சேர்ந்தார் என்று வரலாறையும் முடிக்கிறார் ஆனாலும் ஏர்கொண் கழிக்காமல் நாங்கள் வந்துட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஃபினிஷ் பண்ணணும்ல அந்த ஒரு லைனை அவர் வந்தார் வந்தால் நிலைமையை கேட்டார் ஏற்கனவே பெரிய சிறந்த சிவனடியார் அடாடாடா எல்லாம் கல்யாணார்த்துக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிடுச்சா பெண்ணை பார்க்குறாரு கூந்தல் பிரமாதமாக இருக்குது என்ன கூந்தல் தான் இருக்க என்னார் இது இப்போ வந்துச்சு சாமி அறிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துச்சு அவர் அறிஞ்சு கொடுத்து விட்டார் அதையும் காணும் கூந்தல் பின் முன் போலவே வந்து விட்டது அடாடா எனக்கு திருமணம் ஆகி இருந்தா எனக்கும் ஒரு ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிருக்குமே என் மனைவியினுடைய அவருக்கு கொடுக்க முடியாது இல்லை அவர் இப்போ திருமணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா கழிக்காமல் இருக்க உரிமை ஆகிடும் இப்போ இது வரைக்கும் மக கொடுக்கலாம் கேட்டார் கொடுத்தார் அதனால தான் கல்யாணார்த்துக்கு முன்னே அவசர சுரமாக வந்துச்சு அது பெருசு இல்லைன்னா எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கலாம்ல கரெக்டாக அந்த டயத்துக்கு வந்தது என்ன காரணம் இவரை கூட்டிகிட்டு போயிடணும் ஆமாம் தாளை கூட்டிகிட்டு போயிடணும் பெருமையை தெரிய வச்சு கூப்பிட்டு போடணும் வந்தார் நிறைவான் திருமண அற்புதமாக நடந்தது பிறகு தன்னுடைய ஊருக்கு அழைத்து சென்றார் என்று வரலாற்றை முடிக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான வரலாற்றை கேட்ட உங்கள் அன்பு சிவத்திடம் பெருக வேண்டும் அந்த பெரிய அன்பிலே நீங்கள் கொள்ளுகின்ற வெற்றிகள் எல்லாம் நிறைவாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக்கொள் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் அன்பர்கள் எல்லாரும் ஞானத்திரு பத்திரிகைக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் டிசம்பர் மாதம் முடிவடைஞ்சவங்கெல்லாம் ரெனியூ பண்ணிக்கணும் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ஞானத்திரலில் நாயன்மார்களை பற்றிய செய்திகள்லாம் நிரம்ப வருகிறது சுந்தரமுத்து சாமியுடைய பதிக விளக்கம் வருகிறது நிறைய செய்திகள் வருகிறது பிரபலங்கள்லாம் தொடர்ந்து ஞானத்திரல் படித்து வருகிறார்கள் நீங்களும் வாங்கணும் இல்லையா இந்த அட்ரஸ் எல்லாம் அதில் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப குறைச்ச தொகை தான் ஆயுள் சந்தை செலுத்திட்டீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் என்று சொல்லி உங்களை அத்தனை பேரை வணங்கி மகிழ்ந்து விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் இப்பொழுது இன்னும் ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் நாம் திருமந்திரத்தில் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சட்டமூலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் ஆட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா திருச்சிற்றம்பலம்